amigos, ¿cómo están? Bienvenido a este su canal, Cocinando con Mari. Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy te traigo una deliciosa receta. Es una ensalada de papa o ensalada rusa, como la conocen. Es exquisita, amigos. Fácil de preparar. No lleva casi ingredientes, pero el resultado es delicioso. Los ingredientes que voy a estar utilizando son huevo, mayonesa, pasas, Voy a estar utilizando limón, aquí tengo limón, cebolla, pimienta y sal. Esto es opcional si lo quieren usar, pero te lo recomiendo porque le da un sabor delicioso a la ensalada. Tengo maíz también, aquí tengo ya la papa y la zanahoria pelada, lavada y la corté en cuadrito. La puedes cortar a tu gusto. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, me dejes ese super like, active la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Vamos a comenzar llevando a hervir las papas y la zanahoria. Pueden ser 10 minutos, como pueden ser 15 minutos también. Recomendación, no dejar que se de demasiado para que no le quede mal la ensalada. Faltándole 5 minutos, que ya la papa y la zanahoria estén listas, yo voy a agregar los huevos a hervir. No te vayas, acompáñame a preparar esta deliciosa ensalada. Vamos a comenzar. Llevando a hervir la papa y la zanahoria, como le dije. Aquí tengo la papa lista ya, la dejé hervir por 10 minutos. Y el huevo también está listo, ya lo pelé, lo voy a partir. El huevo te lo parte a su gusto, si lo quiere dejar grande, es opcional. Si lo quiere partir en trozos pequeños, todo a su gusto. Yo lo voy a partir en trocitos pequeños. Esta ensalada es deliciosa, amigos, como dije. Se la pueden comer fría de la nevera. Igual se la pueden comer calientita, así recién preparada. Es deliciosa. Es simple de hacer, se hace bastante rápido. La pueden comer sola, al igual la pueden acompañar con unas carnitas. Un arrocito Un arrocito con lo que gusten, amigos. Lavamos, lavamos las manos y continúo con la preparación. Seguimos, mezclamos el huevo con la papa y la zanahoria. Recuerden escurrir bien la papa y la zanahoria ya luego que estén listas. Para no agregarle exceso de líquido a la ensalada. Agregué el maíz. Miren qué colorida esta es ensalada. El maíz, eh, la cantidad que gusten, si le quieren poner mucho, la pasa es igual, ahora le agregué la pasa, todo al gusto, lo con bastante maíz sabe delicioso, al igual que con la pasa amigos, aquí le termino de agregar el maíz, el maíz también sale, sáquenle todo el líquido que tengan, no dejen nada, si lo pueden escurrir mejor en un colador, para asegurar que no quede nada de líquido, mucho mejor. Ahora sí le agrego la mayonesa. Voy agregando de a poco para incorporar bien. Miren qué bella esa ensalada está quedando. Ay, el olor es delicioso, amigo. Me termino de agregar la mayonesa. Espero que les guste este nuevo video, esta nueva receta, que la preparen, me dejen su comentario de qué les pareció, amigos, la nueva receta. Está lista, miren qué belleza. Recuerden que al principio le dije que tenía aquí limón, cebolla, pimienta y un poco de sal. Esto es opcional, si no le gustan la cebolla en casa, les recomiendo que... Es la, preparen esto al principio de la ensalada y solo le pueden agregar el líquido. O sea, usted sin la cebolla. Porque la cebolla le da un sabor delicioso. Y ya si lo tenemos listo, el limón con la sal, la pimienta y la sal. Va a tener todo ese jugo de la cebolla y ese sabor riquísimo. Si no con, consumen cebolla en la ensalada en la casa, lo pueden hacer así. Solo le agregan el líquido. 
y va a saber exquisito igual les recomiendo que lo hagan así porque eso le da un toque a la ensalada delicioso bueno yo voy a servir esta ensalada para mostrarle ya aquí tengo el resultado listo ya servido de esta deliciosa ensalada que preparé el día de hoy miren esos colores está deliciosa esos sabores queda exquisita te la recomiendo que la preparen este video lo hice con mucho cariño para ustedes espero que te haya gustado que te sea de utilidad si te, si te gustó no olvides darle ese super like comentar compartir y no olvides suscribirte bye gracias por ver este video al final nos vemos en la próxima receta gracias